இன்றைக்கு நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறது த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த சர்ச் டு த ட்ரிபுலேஷன் உபதிரவத்துக்கும் சபைக்கும் என்ன தொடர்பு என் என்பதை குறித்து தான் நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறது த சர்ச் வில் நாட் கோ த்ரூ ட்ரிபுலேஷன் சபை வந்து ஒருபோதும் உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லாது ஏராளமான நபர்கள் சபை வந்து உபதிரவத்தில் கடந்து செல்வார்கள் என்று சொல்லி அதுக்காக வாதாடுகிற நிறைய இறையல் வல்லுநர்கள் உண்டு ஆனால் வேதம் வந்து தெளிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்ல ஒரு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் சபை ஒருபோதும் உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லாது உபதிரவத்துக்கு முன்னமே வந்து சபை கர்த்தர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி அதில் நாம் நம்புவது ப்ரீ ட்ரிபுலேஷன் அதாவது உபதிரவத்துக்கு முன்னமே சபை வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்ற உண்மைதான் வந்து நாம் நம்புவதும் நாம் கற்றுக் கொடுப்பதும் கற்றுக்கொள்வதும் அதனால் ஒரு சிலர் நினைக்கிறது மத்திய அதாவது உபதிரவத்தினுடைய மத்தியத்தில் வந்து சபை எடுக்கப்படும் அது வரைக்கும் கொண்டு போகும் ஒரு சிலர் சொல்லும் இல்லை ஃபுல்லாக வந்து இந்த சபை வந்து உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஏராளமான கல்விகள் உண்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பைபிள் ஒருபோதும் வேதம் ஒருபோதும் அப்படி வந்து நம்மளை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அப்போ சபை ஒருபோதும் வந்து உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லாது சம் பிலீவர்ஸ் சம் பீப்புள் பிலீவ் தட் சர்ச் வில் ஹாவ் டு என்ஜியோ த ட்ரிபுலேஷன் அது வந்து ஒரு சிலர் அப்படி தான் அவர் நம்புவது ஹவர் வி நோ திஸ் இஸ் நாட் த கேஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம சொல்ல போகிற காரணங்கள் வைத்து இது சபை வந்து அதில் கடந்து செல்லாது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று த பர்பஸ் ஆஃப் த ட்ரிபுலேஷன் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த சர்ச் உபதிரவத்தினுடைய அந்த என்ன நோக்கமோ அந்த நோக்கம் சபைக்கு உள்ளது கிடையாது ஆஸ் நோட்டட் அபவ் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் இஸ் டூ ஃபோல் இந்த உபதிரவத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு நோக்கம் தான் இருக்குது ஒன்று டு ப்ரிப்பேர் இஸ்ரேல் ஃபார் ஹெர் மெசாயா இஸ்ரேவேல் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அவருடைய மேசியா வந்து வரும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவரை வந்து ஆயத்தம் பண் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் தான் இது எக்ஸ்கியூஸ்மி ரெண்டு டு ஜட் த சின்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் மேன் அதாவது மனுஷனுடைய பாவத்தன்மையை வந்து நியாயம் தீர்க்கும்படி தான் இந்த உபதிரவம் குறிப்பிட்ட வண்ணமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய அப்போ மேசியாவுக்காக இஸ்ரேலை ஆயத்தம் பண்ணுகிற ஒரு நோக்கமும் அவருடைய பாவத்துக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து தண்டனை கொடுக்குற ஒரு காரியமும் தான் இதில் காணப்படுகிறது நீதர் ஆஃப் திஸ் பர்பஸ் ரிலேட் டு த சர்ச் பிகாஸ் த சர்ச் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் அண்ட் ஹேஸ் பின் ப்ராமிஸ் தட் இட் வில் நாட் கம் அண்டர் காட்ஸ் வேத் அப்போ ஒன்று தசரோனிக்கர் ஒன்று பத்து அஞ்சு ஒன்பது இந்த வசனங்களில் எல்லாம் அதாவது இந்த நோக்கங்கள் ஒன்றும் சபையை பொருந்தது பொருந்தனது கிடையாது அது மட்டுமல்ல இஸ்ரவேலும் சபையும் வந்து ரெண்டும் ரெண்டு அது ஒன்றும் கிடையாது நிறைய நபர்கள் நினைக்கிறது சபை வந்து பொது இஸ்ரவேல் என்று சொல்லி நம்புகிற நபர்கள் உண்டு அது அப்படி கட்டி கொடுக்குற நபர்கள் உண்டு அது தவறான ஒரு காரியம் இஸ்ரவேல் வேற சபை வேற இஸ்ரவேலினுடைய நோக்கம் அவருடைய அழைப்பு அவருடைய உணவு அவருடைய உடை ஆடைகள் ஆடைகள் எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது சபைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இஸ்ரவேலுக்கு வந்து வெளியே போக முடியாது அவருடைய எல்லைக்கு வெளியே இருக்கணும் சபைக்கு அப்படி அல்ல உலகமெங்கும் போய் சொல்யூஷன் சொல்லணும் அவருடைய அழைப்பு வந்து இஸ்ரவேலுடைய அழைப்பு வந்து எல்லா ராஜ்யங்களையும் தேவன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் ஒரு அரசியல் ஒரு ராஜ்யமாக அவர் வந்து எல்லாம் தேவனுடைய பக்கமாக அவங்க ராஜ்யங்களை திருப்ப வேண்டும் சுவிசேஷம் அப்படி அல்ல சபைக்கு அப்படி அல்ல எல்லா நபர்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு சுவிசேஷம் தான் சபைக்கு பொருந்தனது எல்லா இடத்துலையும் போனோம் இவர் எங்கேயும் போகக்கூடாது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லைக்கு மீறி தாண்டி அவர் போகக்கூடாது அப்படி உணவில் வித்தியாசம் இருக்குது அவர் வந்து செதில் உள்ள மீன்கள் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும் அந்த குழம்பு வந்து பிளந்த அந்த பிரதிங்களை மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நமக்கு அந்த அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஓகே சரீர பிரகாரமாக அவர் வந்து விருத்த சேதனம் பண்ணும் நமக்கு வந்து ஆவிக்கூறிய விருத்த சேதனம் தான் ஹிருதய பிரகாரமான விருத்த சே விருத்த சேதனம் தான் சபைக்கு இப்போ இஸ்ரேலும் சபையும் ரெண்டு என்று முதலாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது இந்த தேவனுடைய இந்த கோபம் வந்து சபை மேல் வராது அது வந்து அதாவது தேவனை கீழ்ப்படியாமல் அந்நிய தெய்வங்களை சேவித்து கொண்டிருந்தால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுக்குற ஒரு தண்டனை ஒரு சிக்ஷை தான் ரெண்டு த சர்ச் இஸ் ப்ராமிஸ் டு பி கெப்ட் ஃப்ரம் தி ஹாரர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிபுலேஷன் 
சபை வந்து இப்பேற்பட்ட பெரிய துன்பத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து அவர் வந்து மாற்றப்படுவார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது கிரைஸ்ட் ஹஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃப்ரம் ப்ராமிஸ் த சர்ச் தட் இட் வில் நாட் கோ த்ரூ ட்ரிபுலேஷன் இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்ட வண்ணமாக சொன்ன ஒரு காரியம் சபை ஒருபோதும் இந்த உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லாது என்று தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணு பத்து சின்ஸ் யூ ஹாவ் கெப்ட் மை கமேன்மெண்ட் அதாவது என்னுடைய கட்டளை வந்து நீங்கள் வந்து கடைப்பிடித்ததுனால டு என் யூர் பேஷன்லி அது வந்து பொறுமையோடு சகித்து கொண்டிருந்ததுனால ஐ வில் ஆல்சோ கீப் யூ ஃப்ரம் த அவர் ஆஃப் ட்ரையல் பேர்பட்ட துன்பத்திலிருந்து உங்களை நான் விடுவிப்பேன் தட் இஸ் கோயிங் டு கம் அப் ஆன் த ஹோல் வேர்ல்ட் டு டெஸ்ட் தோஸ் ஹூ லிவ் ஆன் திஸ் அர்த் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லா நபர்களையும் சோதிக்கும்படி வருகிற அந்த உபதிரவத்திலிருந்து உங்களை நாம் விடுவிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டர் வந்து ஒரு வாக்கத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நமக்கு அது இல்லை த சர்ச் வில் நாட் கோ த்ரூ த ட்ரிபுலேஷன் சபை ஒருபோதும் இந்த உபதிரவத்தில் கடந்து செல்லாது செல்லவே செல்லாது சம் பிலீவ் த சர்ச் தட் இஸ் ஆல் பிலீவர்ஸ் இன் தி சேஜ் எல்லா விசுவாசிகளும் வில் ஹாவ் டு என் யூ ட்ரிபுலேஷன் அதாவது இந்த உபதிரவத்தில் கடந்து போய் தான் ஆக வேண்டும் என்று ஒரு சில நபர்கள் நம்புகிறார்கள் ஹவ் அவர் வி நோ தட் திஸ் இஸ் நாட் த கேஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன் அதாவது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நான் சொல்ல போகிற காரியங்கள்னால இது வந்து நடக்காத ஒரு காரியம் என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் எக்ஸ்க்ளூஸ் த சர்ச் அதாவது இந்த உபதிரவத்தினுடைய நோக்கம் சபை வந்து அதில் இல்லை அந்த நோக்கத்தில் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது டு ப்ரிப்பேர் இஸ்ரேல் ஃபார் ஹர் மெசேஷிப் அதாவது இசரவேலை வந்து மெசியாவுக்காக ஆயத்தப்படுத்துவது டு ஜட்ஸ் த சின்ஃபுல் சின்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் மேன் பாபத்தை வந்து பாபம் நிறந்த மனிதனை வந்து நியாயம் தருக்கும்படி நீதர் ஆஃப் திஸ் பர்பஸஸ் ரிலேட் டு த சர்ச் பிகாஸ் த சர்ச் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் ட்ரிபுலே ஐ மீன் திஸ் ட்ரிபுலேஷன் அப்போ இது ஒன்றும் சபைக்கு நேரிடாது காரணம் சபை இந்த உபதிரவத்திலிருந்து நீக்கி உள்ள ஆண்டவர் Please note that the emphasis of this verse is uh, a promise to keep the church from the hour or time of the tribulation. In this verse, we will tell you that the people who are in the time of the tribulation, the people who are in the time of the tribulation, the people who are in the time of the tribulation. As we have seen already, we uh, have seen the time of the church will have been caught up and will therefore be in heaven at the time. அப்போ இந்த உபதிரவ காலத்தில் சபை எடுக்கப்பட்டு பரலோகத்தில் கர்த்தரோடு கூட இருக்கும் என்று தான் வேதம் சொல்கிறது இதில் பி பாயிண்ட் த சர்ச் வில் பி ஜட்ஸ் ஜூரிங் த ட்ரிபுலேஷன் இந்த சபையும் கூட இந்த உபதிரவ காலத்தில் நியாய தீர்ப்பாக என்ன அந்த நியாய தீர்ப்பு த பைபிள் டீச்சர்ஸ் தேர் த சர்ச் வில் பி ஜட்ஸ் சபை வந்து நியாய தீர்ப்பாக அது பீமா சீட் என்று சொல்லும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் வந்து அங்கே அம்பையர் இருக்கும் அந்த அம்பேர் வந்து யாரையும் நியாயம் தீர்த்து நீ விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து விரட்டி விடாது அதாவது அவருடைய திறமைக்கு தக்க வண்ணமாக அவருக்கு பரிசு அளிப்பது அவருக்கு ஸ்தானத்தை கொடுப்பது தான் இந்த ஜட்ஜிங் அம்பேரிங் திஸ் ஜட்மெண்ட் வில் பி அட் த டிஃப்ரெண்ட் டைம் அண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் தேன் த ஜட்மெண்ட் தட் வில் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாய் அன்பிலீவர்ஸ் அவிசுவாசிகளுக்கு நேரிடுகிற நியாய தீர்ப்பல்ல இங்கே விசுவாசிகளுக்குள்ள சபைக்குள்ள நியாயம் அது வந்து வேறு சமயத்தில் அப்போ அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா ஒன்று குறைந்தர் நாலு அஞ்சு ரெண்டுத்தி மூத்தி நாலு எட்டில் என்ன சொல்கிறது த சர்ச் வில் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் த பீமா சீட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் யூரிங் த ட்ரிபுலேஷன் உபதிரவ காலத்தில் சபை வந்து பீமா கர்த்தருக்கு முன்னாடி அந்த பீமா சீட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நிற்கும் என்று இந்த வசனங்கள் சொல்லுகிறது எதுக்காக அவருக்கு வந்து அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அளிக்கும்படியாக அவருக்கு வந்து அந்த பரிசு அளிக்கும்படியாக அவர் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்ததுக்காக உள்ள யூனோ தி பொசிஷன் ஸ்தானத்தை அளிக்கும்படியாக ரெண்டு பிலீவர்ஸ் வில் ஹாவ் தேர் ஒர்க்ஸ் இவாலுவேட்டட் அட் த பீமா சீட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரிவார்ட்ஸ் அவருக்கு அந்த ரிவார்டு கொடுக்கும்படிக்கு என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துவுக்காக இந்த உலகத்தில் ஒரு விசுவாசி வாழும் பொழுது எப்படி செயல்பட்டாரோ அதன் அடிப்படையில் அவருக்கு வந்து ஸ்தானங்களை பரிசுகளை வழங்குவார் த சர்ச் வில் பார்ட்டிசிபேட் இந்த மேரேஜ் ஆஃப் த லேம் ஜூரிங் த ட்ரிபுலேஷன் அப்போ இந்த உபதிரவ காலம் பூமியில் நடக்கும் பொழுது சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள அந்த திருமணம் நடக்கும் இந்த திருமணம் என்று சொன்னால் நம்ம நினைக்கிற ஒன்றுமாக இல்லை ஆனால் நமக்கும் அது உண்டு என்ன தெரியுமா ஒரு அது பெர்மனண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் 
அது வந்து நிரந்தரமான ஒரு 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 தொடர்பு என்று நமக்கு தெரியும் திருமணம் என்று சொன்னால் அவ சபையும் கிறிஸ்துவும் பிரியாத வண்ணம் ஒருபோதும் பிரியாத வண்ணம் ஒன்றாய் இணைந்து சேருகிற ஒரு நேரம் தான் அங்கே நடக்கிறது இந்த கால இங்கே பூமியில் உபதிரவம் நடக்கும்போது அங்கே வந்து அந்த திருமணம் நடக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் அந்த க்ளோஸ் ஆஃப் த ட்ரிபுலேஷன் கிரைஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வித் த சர்ச் அப்போ இந்த உபதிரவம் முடியும் பொழுது சபையை சேர்த்து ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வருவார் அது செகண்ட் கம்மிங் ரெண்டாவது வரவு த சர்ச் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் த பிரைட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இப்போ சபை வந்து கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டி என்று தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது வி நோ தட் த மேரேஜ் ஹஸ் ஒக்கர்ட் பை த க்ளோஸ் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் அப்போ இந்த திருமணம் ஏற்கனவே முடிஞ்சது ஆனாலும் இப்போ மனவாட்டி என்று தான் அழைத்து கொண்டிருக்கிறது பிகாஸ் த மேரேஜ் இஸ் அனவுன்ஸ் இன் ஹெவன் நியர் த க்ளோஸ் ஆஃப் த ட்ரிபுலேஷன் காரணம் என்னன்னு தெரியுமா இந்த விவாகத்தை வந்து பரலோகத்தில் இந்த உபதிரவம் முடிகிற அந்த சமயத்தில் தான் இந்த விவாகம் முடிந்து விட்டது என்ற அறிக்கை பரலோகத்திலிருந்து வருகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பது ஏழு டி த சர்ச் வில் ரிட்டர்ன் வித் கிரைஸ்ட் அட் தி என்ட் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் அப்போ இந்த உபதிரவம் முடியும் பொழுது சபையும் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் வருவார் என்று நமக்கு தெரியும் ரெவலேஷன் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினாலு தே வில் மேக் வார் அகென்ஸ்ட் த லேம்ப் அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்வார் பட் த லேம்ப் வில் ஓவர் கம் தம் பிகாஸ் ஹி இஸ் லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அண்ட் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் அண்ட் வித் ஹிம் வில் பி ஹிஸ் கால்டு சோசன் அண்ட் ஃபேத்ஃபுல் ஃபாலோவர்ஸ் அவர் என்ன தெரியுமா அவர் ஆட்டுக்குட்டிக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்யும் பொழுது அவர் அவருக்கு மேலாக வெற்றி பெறும் என்று இங்கே சொல்லுகிறது என்ன காரணம் அவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா அவரோடு கூட அவரால் அழைக்கப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உண்மையுள்ள பின்பற்றுகிற நபர்களும் அவரோடு கூட இருக்கும் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது ஓகே ஸோ இந்த நோட்டில் நமக்கு ஒரு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்கிறது அந்த சார்ட்டு பார்த்தால் கரெக்டாக வந்து நான் சபையினுடைய அந்த காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷ உபதிரவ காலம் அரமகதான் வந்து இந்த உபதிரவ காலத்தினுடைய கடைசியில் வரும் அந்த இது நடக்கும் பொழுது அங்கே இந்த உபதிரவத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து சபையோடு சேர்ந்து அந்த திருமணம் முடிஞ்ச உடனே சபையோடு சேர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து அந்த உலகத்தில் வருவார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் ஆண்டு அரசாட்சி அதில் வந்து கிறிஸ்து வந்து அவருடைய உண்மையான மொத்தம் உள்ள ஆளுகளை வந்து உள்ள பிரவேசிப்பார்னு சொல்லி அந்த அந்த சார்ட்டில் அது வந்து விளக்கமாக போட்டிருக்கிறது அதனால் இன்றையோட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கேட்கலாம் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் கர்த்தர் அசிவிப்பார் அசிவிப்பாராக